تاہم جد لوگ ہیں جن کی دعائیں بہت جد قبول ہوتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت السائم دعوت الوالد فرمایا باب کی دعا روزہ دار کی دعا مظلوم کی دعا مسافر کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین اگر اس میں ریاکاری آ جاتی ہے تو جہنم میں جائے گا سخی شخص اگر اس میں ریاکاری آ جاتی ہے تو جہنم میں جائے گا اور اسی طریقے سے مجاہد اگر اس میں ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے ہم تمام تنگیوں سے اسے چھٹکارہ عطا کرتے ہیں اور ہم اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو تقوی اختیار کرنے سے غم دور ہو جاتے ہیں غصہ کرنا یہ بری صفت ہے اور غصہ پی جانا اپنے اوپر کنٹرول کرنا حلم پردباری تحمل مزاجی کا اظہار کرنا اور نرمی کا اظہار کرنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ صفات ایسی صفات ہیں جو قابل تعریف صفات ہیں انسان میں جب خود غرضی آ جاتی ہے خود پسندی آ جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو اونچا جانتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بیان فرمائے ہیں جانوروں کے نصاب الگ ہیں اموال کے نصاب الگ ہیں تجارت کے نصاب الگ ہیں سونا چاندی کے نصاب الگ ہیں اور اگر نقدی مال ہے تو اس کا نصاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص دن میں پانچ نمازیں ادا کرتا ہے اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح کہ یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں